Good evening, everyone. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Happy Friday. <laughs> we made it. <laughs> good evening. How are you? Hi, Roberto. Good, and you? Very good. Nice. I class. Perfect. That's the attitude. Hi, Katy. Hi, Barbara. Hi, Judith. How are you? Hi, I'm fine. Perfect. Hi, Flor. How are you? Okay, so who remembers what were we talking about last night? ¿Quién me refresca la memoria de qué estábamos hablando anoche? Verbos imperativos. Correct. What are imperatives? ¿Qué son los verbos imperativos? Son los que dan órdenes a otras personas. Correct. ¿Para qué otros escenarios los ocupamos? Como para... Aparte de para dar órdenes, ¿en qué otros ocupamos? ocupamos? Comienza lo instrucciones. Haz lo mismo. Ajá. Comienza lo mismo que órdenes. Ajá. Ah, okay. Para dar instrucciones, ok. Para dar el paso a paso de algo, dar instructions. ¿Qué más? ¿En qué escenario los mencionamos, los imperatives, o los usamos? <laughs> to give I a... don't remember, teacher. Ah, I forgot. <laughs> no. También... Para dar direcciones y para dar consejos. Correct, Katy. That is exactly correct. Mm -hmm. También para dar direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo regresar a un lugar, a dónde está ubicado un lugar. We use imperatives and we also use them to give suggestions or advice. Y para dar consejos o advertencias también, right? For example, le daba yo el ejemplo. Yo les digo, I am sick tonight. Ustedes me dicen, Miss, go to the doctor. Miss, take medicine, right? Están hablando con imperatives para darme recomendaciones, okay? Now, what, you, what we are going to do right now, um, we have 13 people connected. So here's what we're going to do. This one is going to be individual. Este va a ser individual. You have to write your favorite recipe. Van a escribir su receta favorita, your favorite recipe, and how to prepare it step by step. Y cómo prepararla paso a paso. Esta vez no estamos hablando de un escenario que hay que presentar ni nada, solo una receta. Estos son los ingredientes, así se prepara. For example, my favorite recipe, it's actually pizza. And to make pizza, you need flour, you need yeast, Levadura, you need flour, you need yeast, and water. And the toppings, okay? Toppings can be cheese, pepperoni, sausage, or meat, and vegetables, right? So how to make the pizza? First, you have to wash your hands. <laughs> and then you mix the flour with the yeast and the water. After that, you create a dough, crea una masa. And then you roll out the dough. Y la, la, la extienden en forma de círculo. You roll out the dough. You put it on a pan. Lo ponen en una bandeja. On top of the dough, you add the cheese, tomato sauce, and you add the ingredients. Vegetables and what is the other? Pepperoni and meat. That's my favorite combination. And obviously you add salt and pepper, right? Then you put it in the oven and you bake it for... 30 minutes. No, maybe 20 minutes. Lo pone al horno y lo cocina por 20 minutos. Lo hornea. You bake it for 20 minutes. And you have your pizza already. Okay? Si se fijaron, no era un escenario de nada. Solo les estaba dando una receta tal cual yo la preparo. Les estaba usando imperatives. Primero haga esto, después haga esto, siguiente haga esto. Right? Esto es lo que se ocupa. Van a hacer exactamente lo mismo con una receta que les sea familiar a ustedes. Que ustedes puedan hacer. Okay? Nota personal acá, traten de no, no, porque sí me doy cuenta cuando buscan las recetas de Google y solo las copian al cuaderno y las leen. Está bien que usen Google, está bien que lo ocupen, pero no copien toda la receta descaradamente, ¿verdad? <ríe> hagámoslo personalizado, por favor, disimulemos. <ríe> no hagamos el esfuerzo de usar los imperatives como nosotros podamos, ¿de acuerdo? So, I'm going to give you back, guys, Five minutes. Le voy a dar cinco minutos. Es una receta corta. No vayan a hacer algo tan complicado. So, 
five minutes, a los cinco minutos les voy a preguntar y si ocupa más tiempo les doy más. Esto es individual acá en la sala, ¿ok? If you need help, si necesitan ayuda, estoy acá, me preguntan, ¿ok? You can start now.
All right, five minutes have passed. Let me check who has finished already. Who has completed the tasks? Let's see. I need more time, Miss. All right, honesty is important. <laughs> Does everybody need more time? Does everybody need more time? Or solo Roberto Carlos? Now yes, I'm preparing. Me too. Okay. <laughs> All right, I'm going to give you guys five more minutes. Okay? You have Thank five you. more minutes. Okay? Thank you.
All right, to the ones that have completed the task already, raise your hand and we can begin with you guys. Los que ya completaron su actividad, levanten la mano y vamos a iniciar con ustedes. Y así les damos tiempo a los que todavía están escribiendo que terminen. Pero si usted ya terminó, levantemos la mano y vamos a escucharlos. Thank you. Vamos a escuchar a Noé Abraham. Please. My favorite recipe. Uh, salad. Ingredients. Lettuce. Tomato. Dressing. This is bread. Cheddar. Cheesy cheddar. Fill. Fish stick, wash all the vegetables. Second stick, cook all the vegetables into small pies. Or third stick, mix the vegetables with the cheese and add the dressing. Finish. Very good, Noe. Cabalo que estábamos buscando, una receta que sea familiar para nosotros, con la que estamos familiarizados, and we can express it the best possible way. So, very good. Thank you, Noé. Yo me pongo en mí. Vas a escuchar a Sara Noemi Jiménez, por favor. Ok, teacher. I... Teacher, solo I have a question. How do you say carne asada? <laughs> carne asada. Grilled uh -huh. meat. Se lo voy a poner Grilled meat. Ah, pero se lo mandé solo a una persona. <ríe> pero lo voy a poner everyone in the meeting. Real meat. Ahora sí. En el chat me lo puse. En el chat está. Real meat. Um, ah, ya. Yeah. Real meat. Ok, uh -huh. permítame, teacher. Ok. Real meat. Thank you, teacher. Okay, uh, my favorite receipt uh, is um, grilled meat, ingredients, salad, salt, mustard, English sauce, chopper garlic, cilantro, uh, chopper onion, oil, uh, pepper, and pepper. then mix it pepper, mm -hmm. and mix it all the ingredients with the the meat and then put to the carbon no sé, put know. on the grill in el asador. put on ah, the grill put on the grill ah okay yeah. only that teacher all right very good <laughs> thank you Sara <laughs> good job okay thank um you. ingredients la para decir ingredientes decimos ingredients eso va para mm. todos porque veo que ingredients. varios están diciendo ingredients is ingredients como the ingredients, ingredients. Uh -huh. y de ahí para decir receta decimos recipe son tres sílabas recipe recipe okay, okay. Uh -huh. thank you very good thank you escuchamos a Roberto Carlos ahora okay my favorite recipe is vegetable salad okay for prepare vegetable salad you need to have vegetable as tomato cucumber, lemons, cabbage, and lettuce. The method is, first, wash the vegetable with a lot of water. Second, you have to cut the vegetable and mix them. Then you can put in a plate and you can eat. It's delicious for me. Very good, Roberto. Thank you for the instructions for the salad. <laughs> nice. <laughs> Thank you. Now we're going to listen. Um, we're going to listen to Ana Geraldine, please. My favorite rece receipt is French toast. Recipe. Recipe mm -hmm. is French toast. Ooh, okay. Ingredients: bread, slices, eggs, cook or skin milk, two tablespoons of brown sugar, two teaspoons of vanilla, 
one, two spoon of cinnamon power. Me too. B, until well mixed. Pour the egg mixture over the bread. Refrigerate. Later, cover with aluminum foil. Bake for 20, 20 minutes to eat. Perfect, Anna. <laughs> Very good job. French toasts are delicious. <laughs> Thank yes. you, Anna. Let's hear Miguel Abrego, please. Teacher, yo no sé si es comida o qué, pero a mí me gusta. <laughs> Maruchan. <laughs> Uh, this is uh, fried omelet white eggs. Okay. Uh, ingredients, tortilla, eggs, oil, oil, salt, tomato. This is uh, put the pan on the stone white oil to heal. Then put the tomato in the sauce pan. Cook the tortillas in the small piece, pieces and put them in the saucepan and with we and we with for them the brown then we put the egg and add salt to start it that's test it we wait two minutes and then we take in put and put it on a plate that we can enjoy your food. Very good, Miguel. Yes, it's good food. Egg whites, omelette. <laughs> Thank you for the recipe. Okay. Um, be por ahí, uh, Melissa, una de las Melissas. Melissa Alejandra, creo que era. <laughs> era usted, Melissa Alejandra? O era Melissa Stephanie? Melissa, ¿qué se hizo? One moment, veamos. Ok, Ah, ok, si era Melissa la... <ríe> Te escuchamos. Ok, este... Um, bread with garlic. Un margen. Margarine, garlic, parsley, bread, sal, and pepper. Es un... Mmm... Bread with garlic... Cook garlic and parsley very finely in a saucepan, add butter and milk. When it is melted, add garlic and parsley, cover it, pass the plate on the bread, and finally pour it in the oven for five minutes. Very good, Melissa. Garlic. With bread with garlic. <laughs> it's actually a really good recipe. <laughs> Thank you, Melissa. Mm -hmm. Okay, so here's what we're going to do now. We're going to go to the breakout rooms. Vamos a ir a las salas. Y en este escenario, you're going to create a conversation. Pero antes de eso, le voy a dar instrucciones y después paso lista. And what we are going to do is that we are going to create a conversation in which you guys are going to open a restaurant. Ustedes van a abrir un restaurante. Ese es el escenario. You're going to open a restaurant. Se están preparando ya. Entonces, uno de ustedes da las órdenes de qué se tiene que hacer a la otra persona y así la otra persona le hace preguntas de yes or no. Por ejemplo, Sara, for the opening of the restaurant today, we have to get some vegetables because we don't have vegetables in the refrigerator. Como se trata de hacer la conversación, Sara me puede decir, ok, do you want me to buy the vegetables in the supermarket or do you want me to order them uh, on Ugo Express? And I can say something like, no, Sarah, I better go to the supermarket so we can have the receipt, right? Etc. El punto es que sea una conversación en que ustedes pongan imperatives cuando estén planeando algo. ¿Están planeando algo? ¿Están a punto de abrir un restaurante? Así que ustedes dan las órdenes. Entre ustedes el grupo planea, vos haces esto, vos haces esto, vos cargate de esto. Y que sea una conversación que fluya, ¿verdad? Um, antes de eso, les voy a pasar asistencia. So, please be ready. Viernes 3 de febrero. 
Tenemos a Ana Geraldine Mena. Present. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Present, teacher. Thank you. Blanca Flor Jiménez. Present, teacher. Thank you. César Vladimir Melgar. Claudia Guadalupe Alfaro. Denis Fernando Flamenco. Edwin Napoleón Torres. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present. Thank you. Melissa, Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Abrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Present. Thank you. Roberto Carlos Gámez. Present. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Present. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemí Jiménez. Present. Thank you. Susana Andrea Urbina. Susana Andrea Urbina. Uy, qué montón de gente ha faltado este día. Les voy a dar el beneficio de la duda y voy a creerles que está ocupados. Pero que sospechoso que en viernes falten clases, jóvenes. <ríe> Muy sospechoso. <ríe> All right. So listen. Um, before we go to the rooms, antes de que entremos a las salas, I want to review this topic for, with you. Quiero repasar este tema con ustedes porque lo van a utilizar en la conversación. So I'm going to share the screen with you. Les voy a compartir la pantalla. And we have WH questions. Me confirman si ya ven la pantalla, por favor. Yes. Yes. Okay, thank you. So, WH questions, right? Um, we have two, four, six, eight. So we need we need eight volunteers. Ocupamos cuatro voluntarios. Perdón, eh, ocho voluntarios. We need eight volunteers. Cada uno va a leer una de las preguntas. Lee la pregunta, por ejemplo, who, usage, que es el uso, y lee lo que dice ahí, luego de los dos ejemplos, ¿ok? Who, usage, used to ask the person. Examples y los lee, right? So we need eight volunteers. Ocupamos ocho voluntarios. Van a leer lo que están acá en las cajitas. Okay. Levantemos la mano y yo lo voy a ir asignando. Pues. Melissa Alejandra, you can read number one, who? Roberto Carlos, number two. Ana Geraldine, number three. Um, Sara Noemi, number four. Katy Briseida, number five. Noé, number six. Um, quedan dos. So we need two more volunteers. Ocupamos dos voluntarios más. Miguel, number seven, que sería Jus. Es como, suena como J, Jus. Okay. And we need one more person for number eight. Ocupamos una persona más para la última, que sería How. Olga Tatiana, please. You can read the last one. How. Let's begin. Melissa, please. Who? You said. You said to ask the person what is the action example, who is the present of past, who will the, the winner. Correct. Si se oh. fijan, ahí decía, quería decir the president, pero le pusieron the president. <laughs> Thank you, Melissa. Si se fijan, WH questions no se ocupan solo en presente simple, también nos ocupamos en futuro. You can use them in past. Y en todos los tiempos gramaticales, ustedes van a utilizar este tipo de preguntas, right? Ahorita les vamos a repasar en Simple Present, pero es bueno que se las vayan memorizando porque estas les van a servir en adelante, right? Number two. What you say used to ask for information. Example, what does the sentences mean? What dress are you wearing tonight? 
Thank you. Number three. When. Use. Use. Usage. Usage. Use to ask the type of an event action. <clears throat> Example. When can I see you again? When is the next World Cup? Thank you. Number four. Okay, where users used to ask for the location, examples, where were the case, where do you live? Thank you. Number five. Why? You said you said to have for a reason cause. Example, why didn't you break the class? Why haven't you called? Thank you. Number seven, number six. Number six. Which use it when there is choice. Example, which of these pens is the best? Which author do you enjoy? Thank you. Number seven. Use. Uses, use it. Uh, to show possession. For example, use chill is the dad has a code. Use that is this. Okay. Eso se pronuncia como J. Who's. Who's. Así, como J-U-S suena. Who's. Uh -huh. Thank you. And number eight, please. Mm, who Who? Ha. How? Ah, perdón. How? Mm -hmm. Use it to template a process. Example. How do you learn English? How has the word, water been? Correct. Okay. Thank you, Olga. All right. Here is the thing, guys. Who is tal cual la pregunta quién? Okay. Lo ocupamos cuando queremos saber quién hace, quién va a hacer o quién hizo algo. Right? Quién es el responsable de algo. Who, quién, tal cual. No es para quién, no es de quién, esa es sola, específicamente quién, ¿ok? Then we have what. What is, to use, is used to ask for information. En este caso, what es más general, ¿ok? Lo ocupamos para cosas, para lugares, e incluso para situaciones, ¿ok? Now, when is specifically for time, ¿ok? ¿Cuándo? Sería quién. La primera, ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? En esta, ¿cuándo? A veces la gente también equivale a que preguntaran what time, a qué horas. ¿Okay? Puede equivaler a esa, pero la más específica para qué horas es esa, what time. Pero a veces también ocupan esta, when, para referirse a una hora y no a una fecha. Pero es, es, es mixta, puede ser para los dos escenarios. Luego tenemos where, que sería la ocasión. Use for location. Where? Donde. A donde, right? Where are the keys? Where do you live? Where do we go, right? Donde. O a donde. Then we have why. Por qué. Cuando necesitamos la razón o causa de algo, esta es la pregunta que usamos. Why. Okay. Por lo general, esta siempre se contesta con la palabra because. Es el por qué de respuesta. Why es por qué. Pregunta, because es el porqué de respuesta. Why do you live so far? ¿Por qué vives tan lejos? Well, because that's where I found a house. Porque ahí es donde encontré casa, ¿verdad? Because that's where I found a house. So, be why? Because. Then we have which. Which es parecido a what. Porque es para información en general. La diferencia es que which es específicamente cuando hay una elección que hacer. ¿Ok? Cuando usted va a dar más de una opción o cuando hay más de una opción, cuando se va a hacer una elección, ocupamos which. Porque quiere decir cuál. What quiere decir qué. Which quiere decir cuál. Por lo general, cuál de dos o cuál de más. Por eso decía cuando hay varias opciones, ahí ocupamos which. ¿Ok? Por ejemplo, which supermarket is better? 
super selectos from um, San Jacinto or super selectos from um, Las Cascadas? Which is better? ¿Cuál es mejor? Right? Cuando hay opciones. Then we have whose. Whose es el equivalente de who, pero para preguntar de quién. A quién algo le pertenece. Okay? Who es quién? ¿Quién es responsable de hacer algo? Who's quiere decir de quién. De quién es algo, de quién, a quién pertenece algo. Y miren las preguntas. Whose child is this that has a cough? ¿De quién es este niño que tiene tos? <ríe> right? No dice of whom, no. Dice whose. Para preguntar de quién, de quién es algo o a quién pertenece algo, es whose. Whose bag is this? ¿De quién es esta bolsa? Whose bag is this? Okay. Y luego tenemos how, que es cómo. Cómo, right? Por lo general, para explicar procesos, así como se acaban de decir en el primer ejercicio. How to make garlic with, uh, bread with garlic. How to make a salad. Y how es para explicar cómo. Okay? O cuando queremos una explicación. How do you learn English? ¿Cómo aprendes tu inglés? Okay? And so on and so forth. Esas son las question words más comunes. Then, we have lo que les decía. Les vamos a repasar el simple present ahorita, pero estas les van a servir en adelante a ustedes para siempre que hablen inglés, right? So, volunteers, we need two, two, three. Yeah, we need two, three volunteers. One person is going to read these two paragraphs. Second person reads the structures. Third person reads the examples. Tres personas. La primera lee los dos párrafos. La segunda persona lee las estructuras, cómo se hacen. Y la tercera persona lee los ejemplos. Solo van a leer lo que está en pantalla. ¿Ok? Noé, nos ayuda con los primeros dos párrafos, por favor. Noé Abraham, Roberto Carlos, nos ayuda con las estructuras. ¿Ok? What, plus, plus, y así. ¿Ok? And examples, we need one more volunteer. ¿Sí? Como un voluntario. Melissa Alejandra, please, with the examples. Iniciamos. Noé. Question. Question in the present sample. Question are question that require more information in their elsewhere. Typical words. WH words. W WH words. Mm -hmm. Are, what, where, when, why, who, how, how many, how much. To create a um, WH question, start with the WH word, then, then up to or does, then the, then the subject, a person or thing that does the action, followed by the base for of the verb and only then up the rights of the sentence. Very good. La pregunta es a quién es who. Siempre acuérdense que suena como who. una J, who. Uh -huh. who. Y la otra de pertenencia es whose. Pero las dos suenan como J. Okay. okay. Uh, structures. Roberto Carlos. Okay. W, w H word. What? Why? Auxiliary verb. Do, does, subject, I, you, we, they, he, she, it, bear in base four, one, short, rest of sentences, at you. All right. And examples. Melissa, please. When, when do you want to meet? When do you want to meet me? Why does that always complain so much? How much does the ticket cost? Why don't you ever go on vacation? Very good. Okay, so WH questions también se les conoce como information questions. Es lo mismo, WH questions o information questions, okay? Y obviamente son las que empiezan con ese tipo de letras, right? 
Because we're looking for pieces of information. Buscamos justo eso. No buscamos una respuesta de yes or no. Buscamos una respuesta con información. Y la estructura puede ser cualquiera de las WH words. Para estos sujetos, usted ocupa el auxiliar do. Y para estos sujetos, usted ocupa el auxiliar das. Misma estructura, lo único que cambia es que dependiendo del sujeto, usted va a usar do or does. Por ejemplo, what do you want? ¿Qué querés? What do you want? ¿Qué querés? O what do I want? ¿Qué quiero yo? What do I want? What do we want? ¿Qué queremos nosotros? Right? Do es para primera persona, segunda persona y plurales. Para tercera persona, he, she, it, ocupamos does. ¿Ok? Y sería lo mismo. What does he want? ¿Ok? ¿Qué quiere él? What does he want? Acuérdense que esto pueden cambiarlo siempre por nombres personales. En vez de decir he, puedo decir uh, my father. What does my father want? ¿Qué quiere mi papá? O what does he want? Cualquiera, ¿verdad? Right? What does she want? ¿Qué quiere ella? O what does Maria want? ¿Right? O what does it want? O what does the dog want? Right? It depends. Lo único que tienen que tener en, en mente es que para estos, primera persona, segunda y plurales, ocupamos do, terceras personas ocupan das. De ahí, cualquier pieza de información va a depender de lo que ustedes busquen. Auxiliary, sujeto, verbo. ¿Ok? No. Yo no puedo decir, por ejemplo, si quiero preguntar... Eh, esta, la número uno, el ejemplo. When do you want to meet me? Esa es la estructura completa. Miren, WH, auxiliary, subject, verb. Lo demás es complemento. Tiene que llevar estos cuatro pasos. WH, auxiliary, subject, verb. No, no es válido si usted dice, when you want to meet me. When you want to meet me. Si, me hago, si omití el auxiliar, no estoy hablando correcto. ¿Ok? Puede que en una conversación la otra persona le entienda lo que usted está queriendo decir, aunque no lo mencione. Pero si usted está siendo evaluado, tenga por seguro que lo van a descalificar, porque es una falta gramatical, right? So, when do you want to meet me? That's the point. Next. Um, por ejemplo, esta otra. Why does Beth always complain so much? ¿Por qué Beth siempre se queja tanto? Yo no puedo venir y decir, why Beth always complains so much? Y dejar el auxiliar afuera. That is not possible. That does not exist. No existen las preguntas sin el auxiliar. ¿Ok? Y así van todas. Solo se aseguran de esos cuatro pasos. Right? Lo otro, rest of sentence o complement. Puede estar, puede no estar. Right? Questions until this point. Preguntas en este punto. Roberto Carlos. Miss, I have a question with a word. Mm -hmm. uh, showed what's the mean? Where is it? Uh, uh, it's in verb in base form. Why mm -hmm. does he see it show? In the example. Ah. Oh, oh, thank you. In this structure, shout, gritar. Yes. Gritar. Shout at you. Te grita. Te grita a ti. Uh, Gritarle a alguien es esas dos palabras. Shout at. Shout at. Okay. En este caso es, why does he shout at you? ¿Por qué te grita él? Uh -huh. Shout. It's yeah. a phrasal verb. Yes, it is a phrasal verb. Correct. Uh -huh. Shout okay, at. thank you. Very good. Good questions. Okay. So, for this one, just for practice, we're going to organize the words to ask WH questions. All right, you're going to organize the words to ask the WH questions. Ahí están mezcladas, ustedes las van a ordenar. So, we have 15, so we're gonna need seven volunteers, eight. Vamos a hacerlas de dos en dos, okay? Cada siete, ocho voluntarios. Cada uno de ustedes va a ser dos, la última persona va a ser uno. Okay, so we need eight volunteers. Lo vamos a ir haciendo en vivo, ¿ok? Yo les voy a ir ayudando. So, raise the hand, levantemos la mano y vamos a ir enseñándoles, ¿ok? Um, Noé Abraham, ¿me ayuda con la 1 y la 2? Sara, Noemí, 3 y 4. Bárbara, Susana, 5 y 6. Miguel, 7 y 8. Roberto Carlos, 9 y 10. Katy, 11 y 12. 
Vamos a llegar hasta ahí ahorita, hasta la 11 y la 12. Iniciamos. No. No, eh. ¿Está en mute? Sí, me. Okay. Vamos a ubicar los primeros. ¿Cuál sería la primera parte acá? Where uh -huh. do they? <coughs> come come from. from. Correct. ¿De dónde vienen ellos? Where do they come from? Very good, Noé. Where do they come from? ¿De dónde vienen ellos? Y esto, ustedes si le cambian el sujeto, ya están preguntando por alguien más. Por ejemplo, where do you come from? Where do you come from? ¿De dónde venís? Right? Ya en primera persona. Misma estructura, cambio sujeto, nada más. Number two, ¿no? Um, what does she do? Uh -huh. What does she do? ¿Qué hace ella? ¿A qué se dedica? Right? What does she do? Muy bien, Noé. Thank you. Number three, please. Start or the teacher? Yeah. Okay. Number when three, number do, four. When do you eat breakfast? Exactly. Uh, y aquí es lo what, que yo les decía. Eh, uh -huh. Bueno, sí, hasta la termino. Ya les explico. Okay. Why does he study English? Perfect, Sara. Muy bien. Este es el ejemplo de lo que yo les decía. When do you eat breakfast? No les está preguntando qué día desayunan, les están preguntando a qué horas. Pero a veces la gente ocupa when en vez de preguntar what time do you eat breakfast, right? Puede ser en los dos escenarios. Number five and number six. Number five and number six. Aquí, teacher. Ok. Sería how many uh -huh. do you read books? Mm. How many? Books. Ah, ok. ¿Cuántos libros? Ajá. Ok, espérame. How many books uh -huh. do you read? Ajá. ¿Verdad? Sí, falta. Las seis. Acá, six. Per, per year. <ríe> Cinco. Ay, How many. <ríe> per, per year. Ajá. ¿Cuántos libros lees? Entonces, lees por año. Correcto. Number six. Uh, how much? How much does? Mm. Does he? No. How much? Está preguntando cuánto hay que mencionar de qué. How much? How much sugar? Mm -hmm. Sugar. Auxiliary. Does. Does. Mm -hmm. Does he want? Correct. How much sugar does he want? Number seven. Teacher, solo eh, cuánta mm -hmm. azúcar necesita él o quiere él. Quiere él. Cuánta oh. azúcar quiere él. How much sugar does he want? Okay. Hay algunas preguntas de WH donde ustedes tienen que especificar de qué se está hablando. Como en las cinco, ¿verdad? Como es cuántos. How many? Hay que, hay que especificar cuántos qué, ¿verdad? En este caso, cuántos libros. How many books. Y en este caso, how much sugar. Right? Number seven and number eight, please. How is your house? Correct. ¿Cómo es tu casa? ¿O cómo está tu casa? Number eight. When do they play soccer? Correct. ¿Cuándo juegan fútbol? ¿Qué día juegan fútbol? Right? Very good. Number nine and number ten. Okay. Who, who reads short tales? Mm -hmm. ¿Quién lee cuentos cortos? Who reads short tales? Number ten. When do you celebrate your birthday? Correct. When do you celebrate your birthday? ¿Cuándo o qué día celebras tu cumpleaños? Thank you. Number 11 and 12. Where does she read the newspaper? Correct. Where does she read the newspaper? ¿A dónde lee el diario? Okay. Number 12. How many brothers do you have? Perfect. 
Number 13 and 14, Melissa, please. Melissa Alejandra. Mm. Who, how often travel she does the room? Mm. How often? Mm. Auxiliary? Does, uh, how often is con qué frecuencia o cada cuánto? Entonces, how often? Es que como, uh, how often? Uh -huh. She travel, she uh -huh. travel by Europe. By Europe, mm -hmm. correct. How often does she travel by Europe? Uh -huh. And then 14, Melissa. How study English? Who? How study English? Who? Um, who study English? Uh -huh. Miren lo que lleva al final. Too. Yes, muy well, bien, yeah, Melissa, correct. Who studies English, right? We are the S because it's third person. All right. Very good. I'm going to switch the screen. Voy a cambiar la pantalla. Y nos vamos a pasar al manual del estudiante. Okay. We're going to do an exercise in here. Give me one moment. Let me know when you're seeing the screen. Avísame cuando están viendo la pantalla. Yeah, yes. Very good. Okay, so in the student's manual on page 25, we will find this exercise. And it's for pair work. Este en pareja. Um, tomen la captura o traten de hacerlo. Eh, what is it? A picture, a photograph, right? This one is going to be in groups. Este va a ser en parejas. Okay. And the instruction says, give me one more. The instruction says in here, read the email and organize the activities Guadalupe needs to do by importance. Van a leer el correo y van a organizar ustedes las actividades que Guadalupe tiene que hacer según el orden de importancia, lo que ustedes crean que es lo más importante según el email, right? So we're going to open the rooms, voy a abrirles las salas y les voy a dar 10 minutos para que puedan completar ese ejercicio. Es en parejas o algunos grupos van a quedar de tres. La mayoría están de dos. ¿Sí? Traten de coordinarse, lo leen y van decidiendo cuál es primera, cuál es más importante, cuál es la menos importante. ¿Ok? You have ten minutes. Pueden ingresar ahora todos a las salas.
Hi, Judith. Ahorita están trabajando en la sala sus compañeros, así que solo vamos a esperar a que ellos regresen. Tienen 10 minutos ahorita. Así que... Hola, teacher. Gracias y mil disculpas, pero hemos tenido eh, jueves y viernes una de, de cosas en, en la alcaldía y todavía no estamos viendo una producción. Ok, no se preocupe. Siempre y cuando esté conectada, Judith le cuenta la asistencia. Sí, y teacher, y están, esto lo puedo encontrar en la plataforma para repasarlo yo, estos temas. Sí, sí. Ah, de vale. hecho, al final de la clase le voy a repasar lo de la plataforma para recordarles. Mm, ya, sí, porque por ejemplo lo de ayer me pareció súper interesante porque uh -huh. casi no lo recordaba lo de las direcciones uh -huh. y apenas y pude entender o recordarme bien sobre lo de los numerales, entonces sí quiero como darle un repaso este fin de semana. Perfecto, vaya, no se preocupe, yo desde el final de la clase repasamos lo de la plataforma. Bueno, gracias.
maldita voz. Hello, vi que pidieron ayuda. Sí, teacher. Hola, teacher. Este, teníamos una duda. Dígame. ¿Verdad que lo que vamos a realizar es poner en orden lo que se este, va a ir realizando según Ya. lo que dice En el orden, señor? según lo que dice el email, ¿qué piensan ustedes que es lo más importante a lo menos importante? Ah, según Ah. nuestro criterio. Sí, sí, según su criterio, pero lo que está ahí, el contenido que está en el correo. Ok. De lo más importante a lo menos importante. Ajá. En el, Ah, en el ok. correo menciona cuatro cosas y ustedes le dice, ustedes van a ponerlo, cuál es la primera, cuál es la segunda, de lo más importante a lo menos importante. Ok. Ok, ok. Esa era la duda, gracias. All right, then, lo veo en unos minutos. Thank you. Ok, ok. Lo sacó de la sala, ¿no? Eh? ¿O ustedes se salieron? Nosotros no salimos. Perfecto, no hay problema. Igual voy a cerrar la sala ahorita. Give me one moment. Vamos a esperar un minuto en lo que regresan todos los demás y luego iniciamos. Ok. Ok. Okay, we're all back to the main session. Vamos a revisar de nuevo la pantalla. And we're going to check the exercise. All right, so let's begin. It says, Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. Okay, ¿quién lee la primera parte? Volunteers? Roberto Carlos, please. Okay, Miss. From Daniel Ruiz Travers dot com. Subject: Very important task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have, you have three days to do it, three hours each day. Okay. Call. Is that the most important? Is that the most important? Yes. Esa sería la más importante. La no. Yes, it's the first part. ¿Todos están de acuerdo? O hay... No. Ok, ve, veamos. Yes. No. ¿Quién dijo no? Leamos. ¿Qué piensan ustedes que sería lo primero? No. It's very no. important to send to... Eso creo que sería. Uh, it's very important it's very. to send the... Uh -huh. To send the on May. two letters. Okay. Sales report. The sales report on May 26. And then write mm -hmm. a new welcome letter for the new customers. You have yes. one day to do it. Yes. Yes. <laughs> All right. That's yes. number first. That's the first one, number one. The second one. La segunda. ¿Cuál sería? Según orden de importancia. Call the new client. Call the new clients from the last the three weeks. Exactly. Call the new clients from the last three weeks. 
and give them the catalog information for June, all right? Para eso dice que tiene dos horas, dos días para hacerlo, okay? Una hora al día. Number three. Finally, visit the two visit stores. Visit two stores in Santa Tecla. You have two days to do it. And number four. I, I really, really need, need you need to. to, to... Mm -hmm. Contact the first three potential customers. No sé por qué no están leyendo las oraciones completas. Solo las primeras dos palabras me leen. <laughs> All right. Pero sí, ese sería el número cuatro. I really need you to contact the first three potential customers in the list. All right. Very good. So, I want you to pay attention to here. This, this slide, right? Hay unas partes importantes que tienen que ver con el tema que vamos a ver a continuación. And we have, for example, need... Miren esta estructura. I really need you to contact the first three customers. Se vuelve largo por los, estas palabritas, pero en realidad son los customers. The customers. I need you to contact the customers. Vamos a dejarlo ahí. Miren esa estructura. I need you to, etc., etc. Y un verbo. Ok, entonces hay una combinación de lo que menciona. ¿Se acuerdan que se lo mencionaba la primera semana? Need to, want to, have to. Por lo general, cuando hay más de dos verbos, en medio vamos a usar la preposición to, right? Pues ahora vamos a ver un par de esas combinaciones, ¿ok? I'm going to share the screen with you. Le voy a compartir la presentación. Give me just a minute. Let me know when you're seeing. Me dejen saber cuando ya les también. Ya teach. Okay, so we're yes. going to talk about the difference between have to and need to. Okay. Ahí nos dice, what is the main difference? ¿Quién lee la cajita morada, por favor? Ocupo tres voluntarios. Una persona lee la cajita morada, otra lee have to y otra lee need to, con los ejemplos. So we need three volunteers. Bárbara me ayuda leyendo la cajita morada. Ana Geraldine me ayuda leyendo have to. Y ocupo un voluntario más para need to. Veamos. Melissa Alejandra, need to, please. Iniciamos. Bárbara. What is the main difference? Is the main here? difference between have to and need to. Is the have to talk about obligation and need to talk or talk talks talks about requirements 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 correct so esta parte es importante cuál es la diferencia entre have to y need to para saber cuándo ocupo cada uno it says main difference la diferencia principal es que have to es para hablar de obligaciones Have to is something you gotta do. Have to is tener que. O sea, es una obligación. For example, I have to work if I want to buy things. <laughs> right? Tengo que trabajar si quiero comprar cosas. I have to work if I want to buy things. Right? Es una obligación. Okay? Pero luego está la otra versión. Need to. Necesitar. Need to. Y el siguiente verbo. Okay? This one talks about requirements. Ni tú lo ocupamos para hablar de cosas que son necesarias o requeridas. ¿Ok? Entonces, I need to have a job to sustain my lifestyle. <laughs> Yo necesito tener trabajo para mantener mi estilo de vida. Right? I need to have a job to sustain my lifestyle. ¿Ok? It's different. No es lo mismo have to, hacerlo por obligación, que need to, necesitarlo, o que sea un requerimiento, ok? So, have to, leamos. Have to, have to is a semi-modal verb. Semi-modal verbs function similar to modal verbs. They can act like modal verbs or main verbs. It is used to express obligation, 
tiny, etc. For instance, she has to be on a trip right now. You have to clean the house. Thank you. Need to. Need to. Need to is used when we are using the same model. He, as the name verb, it expresses requirements. For example, I need to change the sheets. Sheets. The sheets. I need to change the sheets. Yeah. Sheets as savannas. Las sábanas, si toca mirar las sábanas, right. So we have, have to is a semi-modal verb, semi-modal verb, meaning, tenemos los modal verbs, and then we have the normal ones. Have to es muted entre los dos, quiere decir, ¿por qué? Have, have to es el verbo tener, poseer, por ejemplo, I have two brothers, yo tengo dos hermanos. Okay, I have two brothers. I have, I have a bunny. Yo tengo un conejo. I have a bunny. Okay, poseer. Pero cuando se combina con otro verbo, have to hace la posición de un auxiliar, de un auxiliary verb. Okay, you have to clean the house. Okay, aquí no es tú tu ten, tener o tú tienes algo, aquí es tú tienes que limpiar la casa. Right, you have to clean the house. Ya no es el verbo poseer, aquí es el verbo tener que hacer. Okay? So, por eso nos dice que es un semi-modal, porque puede funcionar el solito, en, dependiendo del contexto, o en este escenario combinado, right? Con otros verbos. And then we have need to, que es exactamente lo mismo. La diferencia es que uno es tener que hacer algo por obligación, el otro es need to cuando algo es una necesidad o un requerimiento. Okay? You have to clean the house. Tú tienes que limpiar la casa. I need to change the sheets. Necesito cambiar las sábanas, right? Totally different contexts. Okay, moving forward. When we talk about requirements and when we talk about obligations, I need two more volunteers. Ocupo dos voluntarios más para lectura, veamos. Cuando hablamos de requerimientos o necesidades y cuando hablamos de obligaciones, okay? Um, Roberto Carlos, help me with requirements. Ocupamos un voluntario más para obligations, please. Levantemos la mano. Um, Sara Noemi, please read obligations. Roberto Carlos. Talking about requirements. Requirements are what needs to be done for something else to happen. We use needs to to talk about requirements how a looks i need to get a flu shot he needs to get the one clean up very good talking about requirements <clears throat> hablando de necesidades o cosas que son requeridas de hacer por ejemplo necesito ponerme la vacuna de la gripe i need to get a flu shot or oh, he needs to get that wound cleaned up. Wound es herida. Okay? Él necesita que le limpien esa herida. Okay? Él necesita que le limpien esa herida. Okay? Let's hear about obligations. Sara. Talking about obligations. We used to express obligation. Obligation are what must be done. Take a look at the following examples. They have to clean up after they kill. You have to keep this a secret. A, a secret. secret. A secret. Correct, okay, Sara, thank you. A secret, okay. Very good, thank you. So, have to, lo que mencionábamos, es específicamente para expresar obligaciones. Obligations, cosas que sí o sí deben ser hechas, right? No es opcional. Tienen que ser esto, all right? And we have the examples. Ellos tienen que limpiar cuando sus niños ensucian. To clean up after, este es un verbo, una frase verbal o a phrasal verb, tiene tres partes. Clean up after, quiere decir limpiar después de que alguien ensucia, 
En este caso dicen los niños. Entonces ellos tienen que limpiar después que esos niños ensucian. ¿Ok? You have to keep this a secret. Tienes que mantener el secreto. Okay? You have to keep this a secret. Tienes que mantener el secreto. It's not optional. Right? Ya te lo conté, ahora guardar. <laughs> Obligations. So. We also have a negative version. También existe una versión negativa. Tanto como hay obligaciones, también hay cosas que no se deben hacer o que no se tienen que hacer. Right? Eso sería la versión negativa. So we need three volunteers. Ocupamos tres voluntarios para este escenario. Negative form, negative form la segunda parte y interchangeable la tercera parte. Solo van a leer ahorita. Solo estamos explorando esta parte de la gramática. Noé, ¿me ayuda con negative form? Ana Geraldine, in the negative form y los ejemplos. Ponemos un voluntario más para la última parte. Are they interchangeable? Olga, ¿ok? Are they interchangeable? Esa parte. Iniciamos, Noé. Negative form. To make how to and need to. We follow the Parent below. Do, did, does, plus, not, plus, how, need to, need to. Thank you. In the negative four, have to and need to con convey the same meaning. They both express that you are not required to do something. For instance, I don't have to call for help. I don't need to call for help. Thank you. Are they interchangeable? Some obligations are requirements we meet how to do some time for some 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 meeting and to have happen therefore we can use need to and how to interchangeably changeably for example i have to be home some correct thank you okay la forma negativa ok es exactamente parecido a lo que habíamos hecho, solo le agregamos el auxiliar. Do o does not. El did no cuenta porque es en pasado y no estamos en pasado. So, do not o does not. Have to. Ok. And then, para need to es exactamente igual. Do not need to o, do, o does not need to. Ok. So, for example, tenemos, I don't have to call for help. Yo no tengo que llamar. Por ayuda. Okay. I don't need to call for help. Yo no necesito llamar para pedir ayuda. Right? Both are the same, different meanings. Right? So, si ustedes quitaron los negativos, quedaría la versión afirmativa. Miren, I have to call for help. I need to call for help. Lo único que cambia en esa estructura es que le agregan do not o does not a cualquiera de los dos. Okay? For example, I have to prepare the class. O... I don't have to prepare the class. She has to study. She has to study. Es obligación de ella estudiar. She has to study. Pero si no es obligación, she does not have to study. Or she doesn't have to study. Right? It depends. Okay? So, here's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer. You're going to go into the breakout rooms. Van a entrar a las salas. Y van a crear la conversación que les mencionaba al principio. Una conversación en la que hoy es el día antes de la apertura de su restaurante, de su um, negocio, de su empresa. Puede ser de cualquier rubro, ¿ok? ¿sí? Ustedes les cogen. El punto es que van a preparar todo. Están haciendo ya todo, la planeación, ¿ok? Entonces, ustedes van a organizar. Ok, fulanito, you have to do this and this and that. Y la otra persona, ah, pero we need to do this. Do we need to do that? Y aquí pueden utilizar yes or no questions, information questions, affirmative, um, have to and need to, o negative, don't have to or don't need to, or doesn't have to or doesn't need to, dependiendo del contexto, ¿ok? 
la idea es que incorporen todo lo que, acabamos, lo que hemos estado viendo ahorita en, una sola, en un solo escenario. ¿okay? Por lo tanto, va a ser algo no tan corto, no va a ser una conversación de yes, no, hello, goodbye, no, has to be a complete conversation. Tiene que ser una conversación completa. Vamos a crear las salas nuevamente. Give me one moment. We're gonna be two to three participants. Van a estar de dos a tres, dependiendo. Si alguien queda solo en la sala, pida asistencia y lo vamos a mover, ¿ok? Las salas están abiertas a partir de este momento. Tienen diez minutos. Luego regresamos y revisamos cómo vamos. Si ahí se ocupa más tiempo, se los damos o si no iniciamos. ¿Okay? Salas están abiertas, pueden ingresar. Tienen 10 minutos. Lord se va a poder conectar a la sala. Lord, me confirma.
Teacher, good night. Good night. How are you? Good. Sorry, because I am driving home. <laughs> Don't worry, Oliver. I understand. Thank you for connecting. Thank That's you. important. Siempre le cuento la participación yeah, y la know. asistencia. <laughs> Very good. Yeah, no yeah, but ya casi llego a casa. De acuerdo, no se preocupe, Oliver. Thank you. Okay, okay. I okay. have a more time, teacher. <laughs> I need more time. <laughs> I need more time. I okay. need two more. Are we all on the same page? Estamos todos en la misma página. Necesitamos más tiempo. O ya lo completaron. Okay. Okay. More, time. more time. More time. More time. Okay. Les voy a dar 10 minutos a partir de este momento. Tienen 10 minutos. Las salas están abiertas. Pueden ingresar ahorita. You have 10 minutes. Teacher, no pude entrar a la 4. En la 4 estaba. Déjame ver. Bárbara. 
<risa> oh, Melissa. Ok, permítame. La voy a mover a la 03, pero no vaya a aceptar todavía. Ok. Yo le aviso. Ahora, Bárbara. Gracias. Uh -huh. Melissa pudo entrar a la sala.
I'm ready, teacher. Vamos a esperar a que regresen todos. Faltan 30 segundos. And okay, 15 participants. Estamos todos listos de regreso a la sala. Vamos a escuchar sus conversaciones. Iniciamos con la sala 1. Tenemos a Ana Geraldine Mena y Roberto Carlos. Los escuchamos. Okay. We open the restaurant of the hot dog and hamburger. Good morning, Ana. Tomorrow we open the restaurant and we need to have already. You need to buy all ingredients in the supermarket. Okay, Robert. Tomorrow I go to buy in the supermarket and you have to organize, organize the table, chair, and put in order the kitchen. Yes, Anna. Thank you for your recommendation. Tomorrow it's will ready. Will Robert, well Robert, tomorrow is will great day. Yes, Anna, we can do it. Ali. Very Ali. good job, from number one. Los felicito, Roberto y Ana. Muy buen trabajo con la conversación. You used everything that we were looking for. Hicieron todo lo que estábamos buscando, así que very good job. And it was a very fluent conversation. Escuchamos a continuación a sala 2, room number 2. Tenemos a Rolando Danilo y a Sara Noemi. Les escuchamos. Ok, teacher. Eh, the, the new, the choose of factory. Eh, Rolando, I need to open the new factory of choose. Oh, oh. What do you need? I help you. Yes, I need to help me to buy this chair, computer, printer, paper, etc. Oh, yes. When do you have to buy this? It's urgently for me. I have to buy tomorrow. Oh, okay. Where do you buy this? I buy this in Ferro Centro. Oh, okay, perfect. Only that, teacher. Very good. You use all the elements, information questions, need to, have to, and simple person, which is what we're talking about. So very good job, Salador. Los felicito. Muy buen trabajo. Now we're going to hear it's room number three. And for room number three, we have Katy Briseida, Noé Abraham, and Olga Tatiana. Los escuchamos. Ok, teacher, este, nosotros eh, íbamos a abrir un restaurante y el nombre era, bueno, los compañeros van a abrir un restaurante y yo les voy a preguntar. Entonces, el nombre del restaurante es Los Antojitos. Ok. Eh, empezaría yo. Right. Hi, Katy and Noé. How do you do? Very good. Great, thank you. When they open the restaurant? We plan to open tomorrow. Okay, where they be will local? We will be local in Huayua. Yeah, yes. Well, King of Full Day Cell? We will have several typical dishes. Oh, has wish. For example, pastelitos, pupusas, empanadas, etc. No, but we still need some ingredients. But 
Um, yeah, I knew, for example, yuca, eh, masa, no sé cómo se dice. <laughs> Do. Do. Uh -huh. Masa, eh, potato, uh, oil, oil, oil. Hasta ahí alcanzamos. <risa> eh, solo escuché hasta hoy, de ahí ya no escuché nada. Eh, le dijimos que íbamos a ocupar I need eh, yuca, potato, um, vegetable, oh, ve vegetable oil, aceite vegetal. Ok. Another ingredient. Hasta All right. Uno. Mm, esa conversación le faltó. Sí. <ríe> Quedó a medio punto ahí. <ríe> All right, nos van a quedar en deuda room number three. Sí. That's going to be it for tonight. Nos vamos a quedar hasta ahí. Entonces, um, les voy a pasar asistencia. Give me one moment. Um, let's please be ready. Tenemos, um, bueno, que le, ahora le toca quedarse Luis Ernesto Vega García. Vamos con Ana Geraldine Mena. Present. Thank you. Bárbara Susana Rivas. Present. Blanca Flor Jiménez. César Vladimir Melgar. Claudia Guadalupe Alfaro. Claudia, ah no, Denis Fernando Flamenco. Edwin Napoleón Torres. Katy eh, Brice. Thank you, Katy Briseida sí. Hernández. Present. Thank you, Luis Ernesto Vega. Present. Mel Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present, Miss. Thank you, Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Abrego. Present. Thank you, Noé Abraham Caballero. Present. Thank you, Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you, Oliver Van Trigueros. Present. Thank you, Roberto Carlos Gamas. Present. Thank you, Rolando Danilo Sánchez. I'm here, Miss. Thank you, Ruth Judith Cepeda. Sara Noemi Jiménez. Present, teacher. Thank you, Susana Andrea Urbina. Ok, solo recordarles que pueden ingresar siempre a la plataforma. Um, ya estamos en el segundo fin de semana, sería la segunda semana. Um, subí notas esta semana, día lunes, martes subí notas después de la clase, porque habíamos terminado la primera semana. Muchos de ustedes solo han hecho una de las tareas. Lo que les venía diciendo, solo hay una persona que ya completó toda la plataforma y tuvo 100 en todo, así que lo felicito, usted sabe quién es. Pónganse las pilas, trabajen en la plataforma, avancen lo más que puedan, ¿ok? Para que después nos quedemos solo con conversación, práctica, ejercicios y la gramática, la clase en sí, ¿ok? Para que la plataforma no, los esté, no les esté quitando tiempo después. ¿All right? Teacher. Dígame. Este, una consulta y podría mandar el link para buscar las clases, porque por lo menos la de ayer yo no la pude recibir toda, entonces la quise ver ahora para repasar pero no encontré en YouTube el... No, es, no está en YouTube, está en la plataforma. Eh, le voy a compartir ahorita. Bueno, ustedes van a la plataforma y se van a la sección donde dice curso. Y ustedes entran a las tareas. En este caso, nosotros estamos en la sección 2. Si ustedes se van acá, les va a cargar cada cuadrito de estos de video, es la clase de la semana, ¿ok? Es donde está el lapicito, es la tarea que ustedes tienen que hacer. Cada videito, okay. la clase de la semana. Y ahí las pueden ir viendo. Aquí están señaladas, sesión 7, de tal fecha. Y aquí está el tema que se vio esa clase, ¿ok? Ustedes lo pueden okay. acceder en la, en la plataforma. Traten de avanzar en esta parte bastante lo de las tareas, tantas como les sea posible para que después solo se queden con poco, ¿de acuerdo? 
That's gonna be okay. it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Descansen, disfruten su fin de semana. Que pongan baterías. Los veo el día lunes. Have a good night, everyone. Thank you. Thank you. Good, night. Good, night. Good, night. good night. Good night. Good night, teacher. Good night, Rolando. Hi, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hi, teacher. Usted no se había quedado, ¿verdad? No. Ok. Le comento, esos 10 minutos son para que usted me diga si hay algún tema que él quiere repasar o que quizás no se entendió, Luis, o que quiere reforzar. O si solo quiere hacer algún comentario, este es su tiempo. Pues fíjese que la verdad no he podido estar al 100% hoy en la clase por, por actividades de, de la universidad. Acabo de salir de de clases y pues no solo escuché la clase sí la venía escuchando en el camino porque venía manejando también pero lo que hemos visto anteriormente sí sí le sí le he comprendido ok lo, sí lo que pienso hacer es ver la clase en la plataforma para ponerme al día verdad uh -huh. pero sí lo que sí lo sí he entendido todo lo que, que ha dicho. Perfecto, Luis. Okay. Bueno, antes que todo, felicitarlo porque está haciendo el esfuerzo de no solo de conectarse, está participando en las clases. Yo veo cada vez que usted participa. Al final del día, Luis, más allá de que he evaluado la participación para ustedes, es el hecho de que les sirve de práctica el inglés. La gramática es poco, el resto es hablando. Entre yo más hable, más practique, más rápido lo voy a dominar y lo voy a, lo voy a, me voy a poder comunicar en inglés. Así que lo felicito porque usted siempre está pendiente de participar, Luis. Y pues así como ahora, usted bien pudo haberse no conectado, pero se conectó. Así que lo felicito. Siga adelante y ese, ese, así como tiene que funcionar, Luis. Si acaso no se puede participar, pero me conecto y trato de prestar atención hasta donde se pueda, ¿verdad? Entonces... Sí, sí. Ajá. Como resumen, este, el tema que se vio ahora, Luis, eran las preguntas de información, las WH questions, solo las repasamos, eso ustedes lo vieron en el módulo pasado, pero las replicamos ah. ahora, las estructuras, y estuvimos hablando de have to y need to, como tener que o necesitar hacer algo, ¿no? que si siempre, y se lo voy a mostrar aquí rapidito, ya que tenemos el tiempo. Acá está la parte de las WH questions. ¿Cuál es cada una? Who es para quién. What, qué, when, cuándo, where, dónde o a dónde. Why es para preguntar por qué. Which, cuál, whose, de quién. Para preguntar a quién le pertenece algo. Y how para preguntar cómo, cómo se hace algo. Ahí están los usos y los ejemplos. Esto solo era como para que ustedes reflejaran la memoria, pero en todo caso aquí está cómo la van a formar. Luis. Usted ocupa, dependiendo de qué quiera saber, who, what, why, empieza con eso. Luego un auxiliar. Do es para todos esos sujetos. O das si usted va a preguntar en tercera persona. ¿Okay? Y luego el verbo que usted necesita saber. Por ejemplo, ¿qué, qué, qué quiere usted? What do you want? What do you want? ¿Qué quiere ser? Si la pregunta fuera para una tercera persona, yo le pregunto a Luis qué quiere ella. Entonces es what mm -hmm. does, sería what does she want? ¿Ok? Ahí va a variar, lo único mm -hmm. que cambia do para primera, segunda persona y plurales. Does mm -hmm. para terceras personas. Pero esa es la estructura que usted va a seguir siempre para ese tipo de preguntas. ¿Ok? Y lo okay. otro que veíamos era lo de have to y need to, que siempre van como auxiliares en este caso cuando hay más verbo. Por ejemplo, necesito trabajar. Entonces es I need to work, ¿verdad? Pero need es para cosas que son requerimientos, necesidades. ¿verdad? Pero si hay cosas que son obligación, que son mandatorias, ocupo have to o has si es tercera persona. Por ejemplo... You have to clean the house. 
usted tiene que limpiar la casa. No es pregunta, no es eh, necesidad, es obligación. La diferencia sí. entre have to y need to es que have to es para obligaciones y need to es para necesidades o requerimientos. ¿Ok? Ok, teacher. Eso sería básicamente lo que se vio esta noche, Luis. Eh, si la puede ver mañana y durante el día o el domingo la clase para que se familiarice más con el tema. Igual el lunes venimos a repasar esto y a practicar antes de ver el siguiente tema. ¿Ok? Ok, teacher. Muchas gracias. Ok. Ya se puede desconectar, Luis. Que pase feliz fin de semana. Lo veo el lunes. Gracias, Take care.